はいガーイズイツカーツ本日の動画はですねマニラ最終日の動画となっています<笑>、えー、マニラに来て今日で5日目になるんですけど今日、えー、日本に、えー、帰る予定ですただ、えー、とフライトが夜の11時半ぐらいなので、まあ、1日フルにあの使える日となっているのでまたマニラの散策していきたいなとは思っていますそして今日ですね、えー、と向かう、えー、場所は、えー、マニラにある大学に行きたいと思います実はですね僕あの教育のシステムとかにすごい興味がありましてで各国に行ったらあのそれぞれの国の教育のシステムをちょっと見たいなっていうのがあってまあその中で大学っていうのも、まあ、一つの教育だと思うのでまあ大学がどんな、まあ、形をしているのかっていうのを見ていきたいかなと本当はねそのシステム状況とかどういったね授業のスケジュールとか。どんなことが学べるのかっていうところ深いところまで知りたいんですけどちょっとまだそういったコネクションとかはないのではいとりあえず一人で見れる範囲を見ていこうかなと思いますそれで今日一応向かう予定なのはフィリピン国立大学だっけかななんかその大きい、まあ、日本でいう東大みたいな,なんですかねちょっと詳しくわからないんですけどでもすごいあのいい大学まあ、フィリピンの中でもあのすごい有名なあの大学に、えー、行きたいと思っていますでここから車で4五5 0分ぐらいですかねちょ,っとちょっと多いんですけどはい血相寺市だけからあの2 0キロぐらい行ったところにあるみたいなのでまあ今日はそこに<笑>行ってみたいと思いますそれではマニラ最終日の動画どうぞ今日も張り切ってご飯を食べていきましょう。見てください。こちらのパンの量。僕、パン大好きなんで、非常に嬉しい限りでございます。ただ気をつけないといけないのが、この奥にあるパン。展示品なので、すべて偽物、フェイントです。はい。はい、こちらはですね、ケーキですね。プチケーキになってますね。いや、非常に可愛くて美味しそうですね。こちらはですね、ラーメンになりますね。自分で作ってラーメンにするという形式です。はい、こちらご飯ですねその横にあるのはミックスベジタブルですかねそしてこちらはちょっとごめんなさい分かりませんじゃこちら牛肉ですねでお水があってこちら目玉焼きとあカリカリベーコンが奥にありますねでこちらに,にあるのが、えー、とまたミックスベジタブルですかねはいではお次がですねこちらちょっと分かりませんそしてコーンフレークですねはいコーンフレークはいいですね。朝のお供って感じですね。ミルクも用意してくれています。こちらは追加ですね。で、こちらサラダコーナードレッシングたっぷり用意してくれてます。非常に色鮮やかで綺麗です。こちらが本日の朝ごはんとなっています。いかがでしょうかこのボリューム。このボリュームでも食べきれてしまうのがバイキングの不思議なところです。パンもたくさん用意してきました。そして中央の魚の存在感すごいですねそれではいただきますこれが今回の旅行で食べる最後のバイキングなのでしっかりと味をかみしめて食べたいと思います僕の大好きなパンもたくさん積んできましたはいそしてこちらのホテルではですねラーメンを自分で作って食べることができます麺を茹でてつゆにあと自分の好きな具材を入れてラーメンを完成させることができるんですねラーメン好きの僕からしたら非常に嬉しいそして楽しい作りとなっています本日も美味しくいただきました今ですねチェックアウトが無事終わったのでロビーでタクシーを待っているところですあと3分ぐらいで来る予定で、えー、ここから40分ぐらいかけて大学の方に向かいたいと思います今ですねフィリピン大学の手前で
、えー、下ろしてもらって今ちょっとエントランスの方に向かいたいと思います多分あれが大きいなんか入り口みたいのがあるんであれが入り口だと思うんですけど、まあ、ちょっと中は入れないとは思うんですけど外見だけちょっと見たいと思いますで大学の周りはなんかすごいですね緑が多いですねなんか大きいなんつうんだろうな公園園公園か公園みたいな感じですかねまあ大学なんでスペースがいっぱいあるのかななんかかなり広い広い感じがしますねはいちょっと人はあんまりいないですねてか今日土曜あ日曜日なんで生徒は多分来てないんでしょうねはいスーパー真面目な子だけが来てるんですかね日曜日は勉強するぞみたいなはい大学時代空いてるんですかね日曜とかって空いてなかったりしますよねそもそもね、うん、ちょっとだいぶ近づいてはきましたねこれだなでか入り口なんかなんだろうあのオリンピック開催しそうな赤と黄色とオレンジ色のそうですね、ちょっとだけ入ってみましょうかねうんなんか来たらなんかこんな感じでなんかすごいですね本当この辺も緑がいっぱいですね大学の中大学の中なのかどこの中か分かんないですね合ってるのかでもなんかこれだけなんですよねもしかしたらめちゃくちゃ広い敷地に何号棟とか何があってすごい移動していかなくていけないタイプかもしれないですねこれも建物どこやめっちゃ古いバス停みたいなのがあります、ね、で僕はどこにいるんだこれはまた果てしない道が出てきましたね<笑>もう広すぎですねなんかどうしようあそことあそこのちょっと見えないと思うんですけど奥に建物があるんですよ行ってみるかちょっと行ってみたいと思いますちょっと歩いてきたらまた新たな建物が出てきましたここはここもだからあれですよね離れてる建物またあのー、別合館ですかねの建物だとは思うんですけどね4階1 2 3 4 5 5階建てぐらいですかねうん横長にふらーっとありますね外壁はもう綺麗ですかねうんこっちがエントランスかなちょっとやばい日向に来てしまった暑い日陰に行きたいちょっと当たる日向と日陰の差が半端なくあるんですよね。はい。本当に。日向から日陰に行っただけで、だいぶ。快感温度がめちゃくちゃ下がりますね。てか、むしろ涼しいぐらいになりますからね、本当に。はい。あ。そうですね。あそこの階段から上がってきっと。なんか入ってくるんでしょうね。うん。まあ、ちょっと。確かフィリピンここの大学ってえー、っと4番目ぐらいに古い歴史があるのかなだから多分そもそもの作りは古いかもしれないけどまあ外壁とか塗り直したりとかきっとしてるんでしょうね使っ
ってるのかな使ってるよなんかちょっと今日はあれですね多分日曜だから閉じてるだけですねだからもうきっと使ってると思いますねこっちの方にもずーっと横長に伸びてますねはい大学の中を歩いてたら公園みたいなのが出てきましたねなんか野球とかしてますね一個で野球してますねきれいですね、芝がだいぶ芝はきれいに整備されてますね野球やってるんですどこもとグループは分かれてますけど全部野球やってますあ奥にバレーやってますうんめっちゃいいな奥に建物ありますねあとでちょっと行ってみようかなこれ突っ切るかあ向かいのこっちに建物ありますね建物がここのあー、なんたらホール、ベニス、ベニ、ベニテスホール、ベニテスホール、まあこれホールごとになってるんで、まあそうですね。これも学生の勉強するためだと思います。これ突っ切りたいと思います。Hey, you're a basketball player? Yes. Good, good ball. みんな野球を楽しんでますね。いいですね。小学生ぐらいかな。まあ、このぐらいの年齢の時は、あの、技術うんぬんよりも楽しむことが大事なんでね。野球に限らず。はい。ちょっと軽く喋りかけたら楽しそうに、あの、ピッチングやってたんで。いいことだと思います。えー、と向かいの建物に来ました。これもなんたらホールって言うんでしょうね。きっと。なんか今ベンチに座って勉強してる女の子がい,いましたね。きっと学生さんでしょうね。いいですね。この公園のね、綺麗な公園のところで勉強できるっていいですよね。ここが入り口だよね。きっとね。猫が今日日曜日でしょう間違えちゃった明日だよ開くのですねここが入り口ですねはいはいこんな感じですねえー、ざっと今フィリピン大学を見終わりましたなんか敷地がめちゃくちゃ広いですねなんか調べたらあの生徒はなんかジプニーっていう、まあ、バスみたいなやつを使って移動するみたいですね普段は、はい、それぐらい広いですねで校舎は5つぐらいあるのかなでそこで勉強をするみたいな感じですねはいそうですねめちゃくちゃ広いですね<笑>うんこんな感じなんですねはいはいはいなんか建物の感じと、まあ、大学の周りの雰囲気はなんとなく分かりましたね、はい、これがフィリピン大学の、まあ、外観というか感じなんですね、はい、ちょっと疲れたんでどっかお店入って休憩したいと思います、えー、今ですねフィリピン大学から歩いて20分ぐらいのところにある30分ぐらいかな2 3 0分ぐらいのところにあるショッピングモールの中に来ましたいやショッピングモールは本当に神がかってますね中がすごい涼しいんでフィリピンのこの暑い気候にショッピングモールが存在しているだけで本当に助かりますねはいちょっとここで小1時間ぐらい休憩したいと思います結構暑くて歩いて汗かいたんではい、ちょっとここで涼みたいと思いますなんか飲み物買いたいんだよななんかちょこちょこ日本のお店もありますね弥生軒とかあったんでなんかでもまあ日本のはいいかなせっかくなんでこっちにしかないお店とかに入りたいんでちょっと散策したいと思います
えー、とホマニラ最終日にして初のジョリビーを買うことができました、えー、と一応チキンジョイっていうのとあとなんだっけハンバーガーチーズバーガーだったとあとはアイスティーですねこれがアイスティーでアイスティーなんて変わらないですねこれがチーズバーガーであとなんかチキン、うん、チキンジョイっていうのがなんかここで入ってますね。なんかこんな箱でまあまあ大きいですね。はい。でこれを食べていきたいと思います。なんか店の中が混んでて、あと暑かったんで、ちょっと持ち帰りにして今外で食べてます。これハンバーガー、チーズバーガー。うん。え結構うまい。結構好きな味ですね。チーズバーガーは。じゃ続いてチキンジョイですね。こんなのが入ってます。なんかこのこれ何これ？こっちのなんかチキンはわかるけどなんかこのよくわかんないの入ってますね。熱しかも何これ？これなんだろう？あ、ご飯ですねあ、ご飯がついてるんだご飯が見えるかなご飯がでこれ多分タレなんでまあ、これをつけて食べたいと思うんですけどちょっとまずは普通にプレーンで何もつけずにうんあめちゃくちゃ衣がついてますうんはいはいちょっとあのカメラ持ってる状態だと食べれないので一旦ここで切りたいと思いますチキンの匂いにつられて猫が足元に来ましたおっと上に登ってきた完全にチキンを見てクンクンしてますねこの後一緒にチキンを食べましたさて今はですね空港に向かっていますはいこれでフィリピンの旅も終わりとなります名残惜しいですがたくさん思い出ができたんではい良かったです無事空港に到着しました空港の前は結構ごった返してましたねこちらがエントランスですねこちらから入場していきます今、えー、と空港の第一ターミナルの、えー、とエントランスを無事、えー、取ることができましたパスポートと、あのー、チケットを取った帰りのチケットのなんかそれわかるもん僕紙に印刷してたんでそのパスポートとその紙を見せたらすんなり入れました、えー、中に入ることができました今8時半過ぎぐらいですかねで11時半ぐらいなんであと3時間ぐらいあるんでどうしようかなラウンジ行けんのかなラウンジ来たら行きたいんですけどねクレジットで入れるラウンジだったらいいんですけどちょっと。行ってみたいと思います。今、飛行機の中にいます。ラウンジは僕が入れるラウンジがなかったので、サブウェイがあったので、そこでお腹を満たしつつ、飛行機の搭乗時間まで待機してました。これで本当にフィリピンともお別れです。こちらはマニラの夜景です。短い時間でしたけど、フィリピンはすごく濃い思い出が残ってるかなっていうふうに思いますねすごく楽しかったですなのでまたね近いうちにフィリピンにはね戻っていきたいと思っていますはいではではではお待ちかねの機内食でございます左の手前からサラダその奥がフルーツスイカパイナップルかきその右が伊達巻きでその右がエビたちそしてメインはカツカレーでございますデザートはパウンドケーキのようなもので安定のオレンジジュースが用意されています非常に美味しそうな並びとなっていますそれではいただきたいと思いますそして無事に羽田空港に到着しました非常に朝焼けが綺麗ですこれでフィリピンの旅行も本当に終わりとなります
はいということで日本に帰ってきましたお久しぶりの日本でございますいや結構最終日が一番疲れたかもしれないですあの飛行機の中爆睡でしたねはいでえー、っと昨日5日目も今朝の6時半ぐらいなんですけど昨日のあマニラ5日目最終日はえー、っと、まあ、大学の方に行ってあのめちゃくちゃ広い大学に行ってあのあ、まあ、そこしか結局行かなかったかなでその後ショッピングモール行ってで飛行機に遅れたら嫌なので渋滞とかで時間遅れたりしたら怖いんでちょっと早めに行って、えー、空港で結構長い時間待機して、えー無事今日帰ってきたっていう感じですはい大学あれですね結構なんか良かったですね広くて公園があ公園というかなんだ庭というかこう広い公園みたいな緑がいっぱいあってでその中に校舎がポツンポツンって5個ぐらいあるのかなあった感じでなんかあ自然と共に学べそうですごい良さそうなあ大学でしたね建物自体はあれですかねちょっと古い外観とかは塗り直しとかしされてたんですけどちょっとまあ昔からある建物っていう感じでしたね中とかね見たかったんですけどあとはねどんなあの生徒がいるのかとか。見たたかったんですけどちょっとちょうど日曜日だったんで多分学生があんまりいなかったのでできたら今度今度他の国の大学とか行く時はできれば平日に行った方がいいんだなっていうのを<笑>学びましたまあ当たり前ですけどね<笑>はいそんな感じで、えー、5日目はまあ大学に行ってきたっていう感じですでまあフィリピンのマニラに行ってみてまあまあ全体を通しての感想はめちゃくちゃ良かったですねまた必ず行こうとは思いますなんか僕は全然あのいいイメージしかないですね人も優しいしはいまあご飯も普通にチキンとかめちゃくちゃうまかったですからねはいでホテル泊まったホテルとかもすごい良かったですしはいなんかいい印象しかないですねあとはもっとなんか電車とかあとジップニーっていうまあバスみたいなのとかもうちょっと乗れるようになったらもっとお金もかからずにあの生活過ごせるかなっていうのもあるんでずっと今回はタクシー使ったんですけどグラブのタクシーって言ってまあアプリで、えーここにいるから迎えに来てって言ってここに行きたいっていう風にもう設定すると近くのタクシーが来てくれるっていう感じですねで僕クレジットカード登録してたのでまあ勝手にもうもうここまでの値段はいくらですってもう最初に出るんでで到着したらその金額引かれるっていうだからぼったくられることとかもないんではいそれを使えば全然安心かなって思います移動には困らなかったですね1回いくらぐらいかかるんだろうなまあ場所にもよりますけどね本当十10分15分ぐらいの場所行くんだったら150から200ペソぐらいなんでまあ5600円ぐらいでで大学行った時結構距離あったんでその時は800ペソぐらいかかってたんでまあ2000円ぐらいかなでもまあ4 5 0分運転してもらって2000円とかだったら全然安いと思うので。で自分が指定してくれたところにも来てくれるので、はい、わざわざ行ったりしないでいいのでまあグラブはすごい便利かなとは思いますね、まあ、グラブを使っていけば全然旅行も時間も有効に使えるんですごいおすすめですねあとなんだろうな感想うん僕結構あれですねあのー発展してるところが好きなので BGC とかそういったなんか整ってるところに結構行ったんですけどえー、っとなんか屋台屋台というかこう出店が出てるところも行ったんですよめちゃくちゃ長い
本当に何メートルあったんだろうなもうずっと永遠に続いてていつまでこの店があるんだみたいなのが<笑>そこにも行ったんですけどそこはまだちょっとあれですかねどっちかっていうとなんだろううーんと昔のまだ発展していない感じが残ってるっていう感じですかね。うん、そこそこはちょっとあれかもしれないですねあの治安的にも気をつけた方がいいかもしれないですねはいあのなんか襲われるとかはさすがにはないと思うんですけどスリとか,か子供とかも結構いっぱいいるんで,で子,子供がなんかこう物乞いじゃないですけどなんかいろいろ来るんでまあパッて取ってパッて走って逃げちゃうとかっていう可能性はあるので。僕そこはマリッサと一緒に、あのー、歩いたんですけどなんかマリッサもあのカバン前にしょった方がいいかもって言ってたんで、はい、その時は前にしょってたんですけどだからまあ現地の人もそういうふうに言うぐらいだから、まあ、そういった、あのー、出店というかそういったところに行く時はちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。ただすすごいいいなんか怖い危ない思い危思をするかっていうとそこはなさそうな雰囲気でしたけどね。スリとかは確かにあっちゃいそうな感じはあったかもしれないですね。はい。でもまあ実際にあのー、特に何も問題なくはあのー、過ごせたので、はい。僕はフィリピンに対してはいいイメージしかないっていう感じですね。また近いうちには行きたいんですけどね。で天気も良かったんで、はい。雨も降らなかったんで結局。くらいですかね、はい、じゃあこんな感じで<笑>フィリピンの旅行は以上となりますそれでは皆さんまた次の動画でお会いしましょうバイバイ。